Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim Zerre kadar aklı olan adam Bu dünyanın bir sahibi olması gerektiğini anlar. Zerre kadar aklı yoksa o başka mesele. Aklı olmayan adam efendim onu anlayamaz. Lakin akıllı de gezen kimsenin o dünyanın bir sahibi olması gerektiğini anlar. Bu mavsan içinde gez. Bir yerde dur. Burası benimdir de. <gülüyor> Kaç kişi Hayır. o yere gelecek sonra Herhalde bir kimse gelecek. Ey. Nereden senindir? Tapun nerede? Nereden senin olduğun? Burası benimdir diyecek. Bir kişi bulunacak. Dağı olsun, daşı olsun, avacı olsun, evi dükkanı olsun. Her yeri sahiplidir. Şahısların sahiplik yapmadığına Efendim, hükümet sahiplik yapacak. O da hükümetindir. Hiç kimseyin olmayan bir şey, bir yer yok. Peki. Biz de sorabiliriz bu dünyanın, acaba bu dünyanın tapısı kimin üzerinde? Kimindir bu dünya? Öyle ya sorarız. İnanmayanlar her suali soruyorlar. Biz de sorarız. Bu dünya kimindir? Bu dünya benimdir diyenler çok oldu da. Efendim, her biri bir çukura dıkıldı. Büyük çukur açmadılar ona. Kendi bizimki kadar bir çukur açtılar. Oraya yatırdılar. Geniş çukur açsalar bile yine kapattılar, yine doldurdular. Ki bu dünyaya böylece sahibiz diyenlerin dediklerinin de yalan olduğu meydana çıktı. Onlar sahiplik yapamamışlar. Bırak dünyaya sahiplik yapsın. Kendine sahiplik yapabildi mi? Kendine sahiplik yapabilecek bir adam göster. Demek ki biz de bizim değiliz. Biz de bizim olsak Kendimize hükmedeceğiz. Gencisek ihtiyarlamayacağız. Çünkü ihtiyarlık sevilen bir şey değildir. Herkes terü taze kalmak ister. Terü taze kalmaya imkan varken hiçbir kimse İhtiyarlamak istemez. E peki ne ihtiyarlarsın? Gençliğine olsun, sahip olsana. Neye sahip olmayın gençliğine? 
genç kal. Peki hadi gençliğine sahip olamadın. Yahu hiç olmazsa ihtiyar oldun ölme. Ne ya? Ölüme karşı gel. Ölmeden kal. Demek ki biz kendimiz üzerinde bile sağlık yapamıyoruz. Nerede kaldı? Bu dünyaya sahiplik yapalım. Dünyanın sahibiysen cebine koy da götür. Heybeye koy da götür. Başkasına bırakma. Ne malını al git. Biz de bilelim bizim ne var. Belki biz de bir başka yerde uydururuz. Öyle değil mi ya? Nasıl iş bu? Adam dünyanın sahibidirler. Yok İngiliz, yok, yok Rus, yok Amerikan, yok bilmem ne. Efendim alsın gitsin. Devletler bile. Bizim değiller ama taksimleyemiyorlar, baş edemiyorlar. Hiçbirisi cebine koyup da götüren yok. Demek ki insanoğlunun da sabı varmış. Ki istediği gibi hükmediyor bize. Bak. Buraya bu aletçiyi koyduk. Bu aletçinin sabı var. Bu alet kendi kendine işlemez. Yümesine dokunacaksın. Ona göre çalışsın. Ey, sen kendi kendine mi işlersin? Kendi kendine mi koşturursun? Kendi kendine mi yer içersin? Yok. Demek ki sustası var. Sustasına basar, çalışır. Sustasına basar, durur. Bizim de ustamız kimse Ustamız dışarıda olmak lazım. Yapıp koy veriyor dünyaya. E, ne diyoruz? Pili bitti. Pili bitti öldü. Hepimizin de pil bitecek. Pili bitmeyecek adam var mı? Çıksın meydana bakalım. Ee, bunu da pataryayı değiştirin. Bizim piller değişmez. Pataryalar değişmez. Gittik sonra zayıflar, zayıflar. Sıfır olurum. Ne akılsız insanmışız. Biz düşünmüyoruz. Yahu sahibimiz var. Sahibimiz var. Sahibimiz nerede? Yerde midir? Gökte midir? Mağribde midir? Maşıkta mıdır? İçimizde midir? Dışımızda mıdır? Onun mülkü nereye uzandıysa o oradadır. Çünkü mülk sahibi o. Yaratan o. Yarattığı nerede varsa o da orada vardır. Yarattığı ile beraber olmak lazımdır. Yarattığı ile beraber olmasa sen nereden meydanda kalırsın? Senin varlığın onunlandır. Binaenaleyh sen onunla sen. Onsuz insanın varlığı yok. Onsuz dünyanın varlığı yok ki. Onsuz kainatın varlığı yok ki. Onsuz kim var? Var olan onunla vardır. Sonra nasıl yoktur dersin? Ya. Yeah. 
iki türlü serhoşluk vardır. Bir, içip serhoş olmak vardır. Bir de gaflet ile serhoş olmak vardır. Aklı başında olan adam içtiği vakitinde aklı zay olur. Akılsız kalır. Gaflet sarhoşluğu düşünmeyen adamın sarhoşluğudur. Düşünmeyen kimse o da sarhoştur. Akılı neye verdi sana? Düşünmek için. Düşünmeyecek olduktan sonra düşünmeyen insanın dört ayaklı sınıftakılardan farkı yoktur. Çünkü dört ayaklı hayvanlar hiç düşünmez. Düşünen var mı onların içinde? Yoktur. İnsan olup da düşünmeyen insan surette insandır. Hakikatta kaybetmiştir. Evet. Her şeyin bir başlangıcı bir de sonu vardır. Dünya hayatımızın başlangıcı vardır. Bitirimi vardır. Bitirimi nasıl gelecektir? Akıbetine hükmeden adam var mıdır? Sonum böyle gelsin diyebilecek adam var mıdır? Sonra efendim sonunu istediği gibi getirebilecek sonum benim böyle gelsin diyebilecek insan var mıdır? İnsan acizdir. Elinden bir şey gelmez. Her şey geliyor. İşte bu yaptıkları meseleler hepsini yaparlar da kendi şahısları üzerinde söz sahibi olamazlar. Dev gibi gemiler, dev gibi aletler, dev gibi fabrikalar akla fikre sığmayan icatlar yaparlar da kendi sonlarını istedikleri gibi getiremezler. Getiremediklerini bırak nasıl sonları geleceğini de bilemezler. Ne tayin edebilirler. Sonumuz böyle olsun diye ne onu tayin edebilirler veya tayin olunmuşu ne de onu tebdil edebilirler, değiştiremezler. Hiçbir kimse sonunu istediği gibi getiremez. Demek ki insan zayıftır. Gerçi kendini kuvvetli zanneder. Oh, o kadar bin top, o kadar bin tüfek, bu kadar bin kılınçlar, bu kadar bin bom- bombalar, bu kadar bin tayyareler var. Kuvvetli hissediyor kendini. Bu kadar kuvvetli isen, bu kadar kuvvetlerinle sen kendi sonunu istediğin gibi getirebilir misin? Getiremez. Efendim, gök 
bu besi yere düşse benim askerimin kılıçlarının ucunda durdurur diyen cebbarlar geldi. Büyüklük satanlar geldi. Ne yaptı Cenab-ı Allah? Perişan etti. İlahi silindir, cilindir ederik biz Kıbrıs'a. Silindir gibi geçti, dümdüz etti. O yolda bazı arabaların çarptığı kedi olur, tavşan olur. Ondan sonra üzerinden gelip geçen kamyonlar, arabalar onu dümdüz eder, asfalt ile bir eder gibi. Cenab-ı Hak öyle cebbarları, öyle zorbaları, öyle akılsızca büyüklük taslayanları ilahi silindir, öyle dümdüz eder. Ederim etmez mi? <gülüyor> Dümdüz. Siyara kağıdı gibi de ondan da daha ince de yapar. Evet. İnsan gururuna aldanıyor. Büyüklük taslayıyor. Hakkı yoktur. Büyüklenmeye hakkımız yoktur. Cenab-ı Hak dileseydi bizi başımız gökyüzüne değecek derecede halk ederdi. Nitekim geçmiş kavimlerin içerisinde öyle insanlar geldi. Hud kavmi gibi. Hud Aleyhisselam'ın kavmi Ad kavmi. En küçükleri o minareden yedi defa büyük. Uzun, heybetli. İsteseydi bizi de öyle yaratırdı. E biz bir sene diyoruz. Karış da değilik. Bir sene boyumuzla bizi yaratana kafa tutup büyüklük taslayıyoruz. Acaba o kadar büyük büyüklük verseydi bize ne yapacaktık biz? Da bir sereyiz. Boyumuz. Beş dakika belki bir okkayı elimizde böyle götürmeye muhtedir olamayız da kolumuz yorulur. Ve Cenab-ı Hak Bizi iki nefesin arasında hapsetti. Bir dakika nefes almadan dur- durursak darlanıyoruz. Nefes vermeden bir dakika dursak boğuluyoruz. İçeri temiz hava girmese Ölüyoruz. İçerideki zehirli hava çıkmasa boğulup zehirlenip kalıyoruz. Ve bir sere insanlarız. Ve kainatın yaratıcısına karşı geliyoruz. Uğurur. Mağrurdur insan Eline bir kılınç alınca çok büyük görüyor kendini. Şimdi kılınç yok. Bir tabanca eline dursa. 
asıl o Mekke'ye bağlayıp geçenler bile böyle o tabancayı inşallah yok maşallah ona mağrur oluyor sonunda büyük o top tüfekler bin sahıpları da zannediyor ki efendim o top tüfek yardımcılık yapacak onların büyüklüğüne insanoğlu boş bir gurur içerisinde yaşayıyor. Ve o gururu onu katlediyor. Gurur insanı öldürüyor. Boğazlayıyor. Kesip atıyor. Gurur ile insanoğlu işe yaramaz oluyor. Yarar işi nedir insanoğlunun? Araba yapmak, vapur yapmak, tayyare yapmak, top tüfenk yapmak, evler, konaklar, saraylar, efendim, fabrikalar yapmak değildir. İşe yarar hizmeti nedir? İnsanoğlunun Allah'a kulluktur. Allah'a kulluktan başka işe yarar bir şey yoktur insanoğlunun. İşte gururu onu men ediyor. Gururumuzdan dolayı Allah'a Kulluk yapmıyoruz. Başka işimiz var diyoruz. Sana yarayan iş nedir? Ev yapmak mı? Konaklar yapmak mı? Arabalar, seyareler yapmak mı? Yok. Hepsi seni aldatan metadır. Dünya metadı. Hepsi bizi aldatan metalardır. Ve insanoğlu aldananları da görüyor, yine de aldanıyor. Ve hakiki hizmetinden rafil oluyor. Günler geçiyor. Hepimiz için günler geçiyor. Kimin ne gün bu hayatı bırakacağı belli değildir. Gizlemiştir Cenab-ı Hak. Allah onu gizledi. Eğer dünyadan gideceğimizi gününü bize bildirmiş olsaydı, bir işe yaramayacaktık biz. Evet. Gizli tuttu Cenab-ı Allah. İsterse 90 yaşında olsun, isterse 100 yaşında olsun. Yine insan telaş etmiyor. Belki 100 yaşındaki efendim kimse de Diyecek ki yahu 100 yaşındayız ama 110 sene yaşayan da var. Bizim acelemiz yok ya. Nedir bu? Daha 110 yaşına gelelim bakalım da ondan sonra der. 110 yaşındaki adam da yahu 120 sene yaşayan da var. Ne acelemiz var bizim? Tezelde gitmeye daha vaktim var der. 120-130'u gözetler. 130-140'ı, 140-150'yi. 150 yaşında bir kimse gördüm ben Hicaz'da. İki defa saçları siyah olmuş, iki defa yeni diş çıkartmış. <gülüyor> 
Tabii Şeyhimiz Sultanül Evliya'yı ziyarete geldiydi. Ve sa- saçları, bu saçlarım dedi Şeyh Efendi Hazretleri ikinci defa siyahlandı şimdi. Simsiyah. Hiç tek beyaz saç yok. Dişlerini de gösterdi benim gibi. <gülüyor> e siz değil baktım dişleri de çıkmış. Buna ikinci çıkmadı. O bir evvel çıkan çıktı bitti. Bir de sonunda çıktı. Ortasında da çıkmış. 90'larında. Bir de bu üçüncüsü geliyor. Ve baktım yanında bir ihtiyar var. Ak sakallı iki büklü. Bu benim dedi küçük olandır dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu çok ihtiyar oldu dedi Şeyh Efendi'ye 90 yaşındadır dedi bu <gülüyor> de böyle o fakır da böyle <gülüyor> hey ya, bak Allah'ın kudretine o tring tring ediyor <gülüyor> dedi ki Şeyh Efendi Hazretleri ben bu sene Hicaz'a gelmeye Taşaport alırken gittim memura. Memur dedi kaç defa gittin hacı? E, epey gittim sayısını bilmem demiş. <gülüyor> Çok gittin sana lüzum etmez demiş. Sen bana paşaportu ver dedim diyor da. Kaç defa gittiğimi sen sorma. Olmaz diyor hükümetin şeyi yok. Peki öyleyse demiş. Ben de seni peygamberi şikayet ederim diye gördüm. Ben daha kapıya çıkmadan onu bir hal tuttu diyor. Aman! Çağırmaya başladı. Çağırın o ihtiyarı gelsin. İsterse kırk defa gitmiş olsun. Alsın bu paçaportu gitsin başımdan. Aman diyor. Bağırsaklarım kesiliyor demiş sancıdan. Sızım tuttu. Hemen yetişti de yok. Böyle geldim dedi bu sene ben Hicaz'a. Ya işte bu benim ihtiyar değil bu küçük olan. Bak dedi. O da böyle. <gülüyor> ben beyaz onun sakalı o ihtiyara ben o bir hiç. Bizim Hacivat Abdülgahar'a benzer. <gülüyor> <gülüyor> yani demek ister iki gün elli yaşında bu da insanlılar çok yaşarmış. Ve onların yaşamasının sırrı hiçbir zaman yaptıkları işleri artık yaşandık yapamıyorum demiyorlarmış. Gençliklerinden nasıl çalışıyorlarsa o derecede Ali himmet sahipleri. İmanları da gür, himmetleri de yüksek. Hiçbir zaman artık yaşlandık, yapamıyoruz demiyorlarmış onlar. Öğüşek Efendi Hazretleri'nin benim de yurdayım 140 sene yaşadı. O Rus'un efendim, generalı o da İslam memleketi işgal olunduğunda gelmiş onu olduğu kasabaya otururmuş o ihtiyar orada. Tercümanla gelmiş o Rus'un generalı. O tercüman demiş ki buna o Rus generalına demiş ki bu ihtiyar 140 140 senedir yaşayıyor diyor. Yaşı 140'tır demiş. İnşallah 10 sene daha yaşan demiş o general. Bir çıkışmış ona demiş ki ne diyor on, on sene daha onda helva mı yiyeceğim demiş ne acele var gitmeye o kadar çabuk diyor on sene bak kafire demiş <gülüyor> <gülüyor> o kafiri iyice azarlamış orada ne var demiş orada acele gitmeye helva mı var demiş <gülüyor> ne acele yollayıyor beni on sene de git karşımdan demiş tercümana sormuş ne söylüyor demiş Helva yapıp da getiresin demiş. Şimdi öyle, öyle söylerse o 
<gülüyor> Rus generalı iyicenle çıkışacak. Onun için böyle peki demiş, helva al getir ihtiyara demiş. Kimselerdir. Uyanık oldukları için Cenab-ı Hak onların kalplerine açıklık verir. Gönülleri daralmaz. Ferah bulurlar. Akıllarına da noksan niyet vermez. İmanında noksan olmayan adamın aklı noksan olmaz. İmanı gür olduğu müddetçe insanın aklı da bilenmiştir. Işıldar aklı da. Binaenaleyh iman ferahıyla yaşar o. İmansızda o ferah yoktur. İmansız günden güne solar. Kararır ve çiğ. Zulmet basar. Uvalma basar. Nereye kaçacağım der. Nereye gideceğim? Ne oluyorum? Bağlanıyorum aşağıdan, yukarıdan. İşimiz bitti der. Ne yapacağız şimdi? İnanmayanın efendim yüzü zulmet, kalbinde zulmet, yüzünde zulmet olur. Azaları gevşer, kesilir. Her bir azasından bir türlü sızı ve rahatsızlık gelir üzerine. Onun için bu mülkün sahibini ikrar eyle, ona secde et, ona kul ol. Güzel yaşa, güzel öl. Temiz yaşa, temiz öl. Temizlerle beraber haşol. Cenab-ı Hak bize uyanıklık versin. Amin. Allah akıbetimiz hayır eylesin. Bir hürmetil Habib, bir hürmetil Fatiha.